大家好，欢迎来到民间故事会，分享不同的民间故事，传递正能量。开封府有个李员外，李员外以前在外地做官，如今父母年纪大了，需要子女陪伴，他就向皇帝说明情况，皇帝念在他一片孝心的份上，就准允了。李员外的儿子叫李正良，他没有跟随父亲走仕途之路，而是在家里做买卖，生意做的也是红红火火。如今的李正良已经二十岁了，还没有定下亲事。其实有很多人上门提亲的，只是他一直忙于生意，也不想过早考虑个人问题。另一个原因就是没有他中意的女子。如今李员外回来了，见儿子生意做得好，也很欣慰。但亲事问题让他很苦恼，劝说儿子找个门当户对的女子成亲。可李正良却说：“我要娶一个让我一眼就心动的女子，到现在还没有遇到这样的女子。”李员外说道：“城里王家小姐知书达理，温柔贤淑，我看就很好。你要一眼看中，可人家没出格的大姑娘，谁让你看？”李正良说道：“爹爹，也许我的姻缘还没有到。”我一定能遇到心仪的女子，你就放心吧。李员外虽然想快点抱上孙子，但并没有催得很紧。城里有庙会的时候，李正良忙里偷闲就去庙会上转悠，就看到有一个年轻女子和一个老汉在那里表演杂技。那女子柳条细腰，身轻如燕，而且貌美如花。李正良一下子就被她吸引了。李正良的眼睛一直盯着女子看。脚步就挪不开了，这种感觉不就是他一直寻觅的吗？他在那里站了很久，把自己都忘了，直到女子停住表演，端着一个木盒子收钱时，他才反应过来。感谢各位大伯大娘、哥哥姐姐、弟弟妹妹们的捧场。女子轻移莲步走到他身边时，李正良才回过神来，赶紧从衣服摸出一块银子，足足有十两。就放进了女子的木盒子里，不管你给多少银子，女子都一视同仁。她不卑不亢，微笑着表示感谢。女子收了钱，就和老汉一起收摊离开。李正良却走到她跟前说道：“敢问姑娘芳名贵姓？今日能在此相遇也是缘分。”女子莞尔一笑说道：“小女子姓邱名莞儿。”李正良说道：“听姑娘的口音，不像是本地人呀。”邱婉儿说道：“我是徽州人士，从十五岁开始就跟着父亲四海为家，表演杂技为生。”李正良了解了女子的基本情况后，就告辞离开了。城里的庙会要半月才能结束，从那之后，他每天都会来到庙会上看邱婉儿妇女演出，每次都看到最后，为的就是能与她说上两句话。就这样，一来二去，两个人就熟悉了起来。在庙会结束的时候，李正良就向邱婉儿表达了爱意。邱婉儿说道：“我和父亲相依为命，若我嫁人了，父亲怎么办？我怎么忍心撇下他一个人呢？”李正良说道：“这个没有问题，我爱你，当然也要接受你父亲。我可以为你父亲养老的，把他老人家当亲生父亲一样对待。”邱婉儿听他这么说，也是感动的稀里哗啦。就同意嫁给李正良，从此安定下来，好好过日子。李正良见邱婉儿同意了，心里也是激动万分，回家就对父亲说道：“父亲，我有喜欢的人了，我准备娶她进门，我想请父亲明日去提亲。”李员外一听，喜上眉梢，说道：“好呀，你这千年的铁树终于要开花了，我儿看上的是哪家小姐？”明日我就找媒婆去提亲。”李正良说道。“父亲，我喜欢的女子姓邱，名婉儿，是徽州人士。”还没等他说完，李员外脸上的笑容就消失了。“这个邱婉儿是徽州人士，你俩是咋相识的？他家是经商的还是做官的？”李正良说道。“邱姑娘家不做官也不经商，她从小就没有了母亲，是父亲把她拉扯大的。”为了生计，他们四海为家，卖艺为生。李员外一听，喜悦的心情荡然无存，说道：“
婚姻讲究门当户对，卖艺的怎么能进我们李家的门？我可丢不起这个人。”李正良说道：“门当户对固然重要，可两个人相爱更重要。若没有爱，门当户对也不会幸福。”邱姑娘虽然是卖艺的，但她生得漂亮，温柔贤淑。娶回来肯定是个贤内助，李员外说道：“我都活了半辈子了，过的桥比你走的路都多。门不当户不对的婚姻几乎没有幸福的，你就不要异想天开了。其他事我由着你，可这事我不同意。”李员外为官多年，也是一个有头有脸的人物。如今虽然解甲归田了，但声望还在那里。他怎么容忍自己的儿子娶一个卖艺的女子呢？那就是没有一点商量的余地。李正良寻寻觅觅，好不容易寻觅到了自己的爱情，他当然不会放弃，就偷偷在城里租了一处大宅子，让邱家妇女居住，自己慢慢做父亲的思想工作。古时候卖艺的就属于下九流，是非常卑微的。若把一个卖艺的女子娶回家，李员外觉得就没脸见人了，因此坚决不同意。父子二人谁也不肯让步，就这样僵持着。一日，李正良去看秋婉儿父女，见他们正在收拾东西，他就很不解，问他们这是干什么的。邱老汉说道：“我们虽然出身卑微，但也不攀附权贵。你和婉儿不合适，我们准备离开。”邱婉儿却流着泪说道。李公子，我知道自己配不上你，可我对你的真心是天地可见的。既然你父亲不同意，我们也不想赖在这里。我和父亲准备离开，四海为家，自由自在。李正良听着二人的话，既震惊又内疚。他拉起邱婉儿的手说道：“婉儿，你不要这么说，再给我一些时间，我一定会娶你的。”婉儿看看邱老汉，欲言又止。就跑到房间里痛哭了起来，李正良赶紧追过去哄她。邱婉儿说道：“李公子，你是我邱婉儿这辈子唯一爱的男人，只要能与你常想厮守，我不在乎名分。可我父亲的脸面往哪里搁？”邱婉儿越哭越伤心。邱老汉就说道：“我知道你舍不得李公子，也不看重名分，可我这个老头子不愿意祈求施舍。”你要想留下，我也同意。明日我一人离开就是了。秋婉儿哭着说道：“那怎么行？你一个人我也不放心呀。”秋老汉也抹起了眼泪，说道：“我回老家去，你放心吧，不会有事的。”李正良见父女二人哭泣，他也忍不住眼圈泛红，说道：“大伯，婉儿，你们都不要难过了，我会安排好你们的生活的。”邱老汉说道：“李公子，我看得出你是一个重情重义的人，我把婉儿交给你也放心，不管有没有名分，我都希望你好好对她。”李正良说道：“我可以对天发誓，我这一辈子只爱婉儿一人，我会对她好的，我也会好好孝敬您的。”经过李正良的再三保证，邱家妇女才答应暂时留下来，为了早日把邱婉儿娶进家门。李正良多次与李员外交涉，甚至说这辈子非邱婉儿不娶。看着儿子执迷不悟的态度，李员外气得直吐血。知子莫若父，李员外最了解儿子的脾气，与他年轻时一模一样。只要是他认定的事情，九头牛都拉不回来。为了不断送李家香火，李员外只能同意把邱婉儿娶回家，但他有一个条件。邱婉儿只能做小，在娶邱婉儿之前要娶一房正妻。李员外在这个家里一向是说一不二的，如今他能同意邱婉儿进门也实属不易。李正良就同意了父亲的条件。其实李员外早已经为儿子物色好了亲事，女方就是王才柱的女儿王云烟。她知书达理，美貌端庄，是一个贤良淑德的女子。王家和李家门当户对。两个年轻人也算是天作之合，因为李正良年纪不小了，李员外就选定了良辰吉日，大摆宴席把王云烟迎娶进了李家。李正良娶王云烟完全是迫于无奈，因为他心里只有邱婉儿。
，已经装不下任何女子，就算是仙女下凡，她也不喜欢。宾客散尽之后，李正良迟迟不愿意去洞房，在李员外的催促下，他才硬着头皮来到新房，看见新娘子坐在床头，一点兴致都没有。他不想去掀盖头，也不想去看新娘长什么样子，说道：“我娶你是被迫无奈，我是不会与你圆房的。”他说完就要离开。相公，王云烟甜甜的叫了一声，李正良一惊就停住了脚步，说道：“有事吗？”王云烟说道：“咱俩拜了堂就是夫妻了，你不愿意圆房，我也不勉强，请你帮忙把我的盖头掀开。”要不我就要坐一宿了。李正良只能走到床前，一把扯下他的红盖头。王云烟抬眸，嘴角含笑地看着他。李正良看到王云烟也是愣住了。他只是听说王家小姐貌美，可不来没见过。今日一睹芳容，还真是名不虚传。王云烟说道：“相公，你不愿与我同房，我也不勉强你。我可以等你，还可以为你保密。”李正良听了他的话，觉得这个王云烟很有心机。他这样做就是为了打动自己，就冷冷地说道：“随便你。”他说完就离开了。一直到五更的时候，李正良才回到新房，坐在椅子上等天亮。天刚刚亮，李正良的奶妈刘妈就来敲门，说道：“公子，老爷要枕头下面的东西。”王云烟是合一睡下的。他听见刘妈在外面喊，就一下子坐了起来。李正良见他起来，就翻开枕头看，看见枕头下面有一块叠的四四方方的白布。王云烟看到白布就明白了，他赶紧把手指伸到嘴边咬破，挤出血染在白布上，这让李正良有些吃惊。他接过来就递给了门外的刘妈。刘妈一看非常高兴，说道：“老爷在前厅等着呢。”公子、少夫人，你们快去吧。二人洗漱完毕，就一起去前厅给李员外敬茶。李员外把家中的传家宝——一对白玉手镯，交给了王云烟，说道：“以后家里的事就靠你操心了，好好扶持你丈夫。”李正良见父亲把一对手镯交给了王云烟，心里就很不舒服，但也没有说什么。李正良与王云烟成亲不到一个月。就把秋婉儿娶进了家门。李正良一直没有与王云烟圆房，如今秋婉儿进了李家门，就更不可能了。他每天晚上都是在秋婉儿的房里过夜。王云烟也是一个正常的女人，面对丈夫的无情，她的心也在滴血。但她是一个顾全大局的女子，从来都没有抱怨过。她知道李正良爱的人是秋婉儿，为了家庭和睦。他把秋婉儿当做妹妹一样看待，秋婉儿对他也是以诚相待。他见李正良天天睡在自己屋里，就劝说他陪陪王云烟。可李正良说道：“我只有一颗心，我不想把它分成两半，那样会很痛的。”王云烟和秋婉儿都进李家一年了，两个人的肚子都是空空如也，这让李员外很着急，就对儿子说道：“你小子也该加把劲了。”都成亲一年了，怎么一个都没有中上？李家良从来都没有与王云烟圆房，她不怀孕也很正常。可她与秋婉儿夜夜缠绵，怎么也没有身孕呢？这就让她很不解。于是就带着她去诊病，郎中就为她开了一些调理、补气血的药回来喝，可喝了几个月也没有效果。一日，李员外从外面回来，就对李正良说道。我听说五华山有一个清虚道士，他道法高深，擅长各种疑难杂症。你去五华山把他请来，给他们诊治一下，早日为咱李家传宗接代。若秋婉儿能为李家生个孩子，李员外肯定会改变对他的看法，他在李家的地位也会提高。想到这里，李正良就决定去一趟五华山。他骑着骏马，日夜不停地赶路。终于在几日之后到达了五华山，也见到了清虚老道士。李家良就开门见山地说明了自己的来意，说要重金请清虚出山为妻子诊病。老道士一听，眉头紧锁，说道：“
，你妻子没病，你的病却不轻。”李佳良听了他的话，也是吓了一跳，说道：“道长，这话是什么意思？”清虚说道：“你脸色发黄，眼圈发黑，两眼无神，看起来是生了大病。”他这一说，李佳良突然就想起来了，说道：“老道长，我最近觉得头晕眼花，夜里心中憋闷，就会突然醒来。我以为是劳累过度，难道我是生了大病吗？”清虚说道：“不及时止损，你将命不久矣。”李正良的心一下子就提到了嗓子眼上，说道：“老道长，依你看我是得了什么病？”清虚拉过他的手。看看他的手心，说道：“中毒，这种毒是慢性的。”听了老道士的话，他就更不解了。他不是知道自己是怎么中毒的。再说，秋婉儿嫁到李家之后，邱老汉并没有一起来，而是继续住在那处宅子里。李正良离开家之后，邱婉儿就去看望父亲了，一连几日都没有回来。王云烟作为大夫人，丈夫不在家。他理应多关心秋婉儿，于是就买了礼品去看望秋老汉。宅子的大门紧闭，好像是从里面插上了。王云烟就敲门，敲了好一会儿，秋老汉才姗姗来迟。打开门，看到是王云烟，脸上的表情有些不自然。王云烟发现这秋老汉的裤子居然穿翻了，他感到很奇怪。秋老汉一边请王云烟进屋子。一边对着屋子喊道：“婉儿，少夫人来了。”邱婉儿就从屋里走了出来，她的头发有点凌乱，小脸红扑扑的，好像刚睡醒似的。婉儿说道：“姐姐来了，我刚才小睡了一会儿，姐姐快请进。”王云烟说道：“几日不见妹妹，我很想念你，就过来看看。”王云烟与邱婉儿聊了一会天，就要离开。邱婉儿也随他一起回到了李家。王云烟回到家里，脑海里一直都是邱家妇女反常的表现，心中产生了很多疑问，但她并没有表现出来，而是默默关注着邱婉儿。半个月之后，李正良就带着清虚道长回来了。清虚道长为王玉兰和邱婉儿把了脉，说二人身体很好，并没有病，原因是出在李正良身上。李员外听了不可思议，就恳请清虚为儿子开药方。清虚道长并没有开药方，而是给李正良一个白丸子，说道：“这是我用草木精华练了七七四十九天才练成的，吃了就会没事的。”李正良就要吃那个丸子，秋婉儿却说道：“这个丸子真能治病吗？”清虚说道：“吃下就知道了。”秋婉儿见李正良吃了白丸子。心中就很不安。一日，李正良去了乡下，晚上不回来，邱婉儿觉得心慌，总是感觉父亲要出事了，于是就回去看望父亲。王云烟不放心，要家中的丫鬟陪她一起去，可邱婉儿不让，就一个人去了。邱婉儿见到邱老汉就说道：“大事不好了，咱们的计划要泡汤。”邱老汉说道：“怎么回事？”邱婉儿说道：“几天前，家里来了一个叫清虚的道士，他给李正良吃了一个药丸子，他身上的毒性很可能已经消失了。”邱老汉一听也很担心，说道：“实在不行，你就加大剂量，让他早日归西，让那个老东西也尝尝失去儿子的痛苦。”突然，房门就被踹开，王云烟就带着一群家丁冲进了屋子。二人看到他们脸色突变，邱婉儿疑惑地说道：“姐姐，你，你怎么来了？我父亲的身体没事，我就放心了。我随你一起回去。”王云烟说道：“邱婉儿，你不要再装了。我问你，你们为何要害相公？”邱老汉赶紧说道：“少夫人，你这话从何说起？李公子也是婉儿的相公，是老夫的女婿。”我们盼他好还来不及呢，怎么会害他呢？邱婉儿也在一边附和道：“姐姐是怎么了？我听不懂你的话。”王云烟就命家丁在宅子里搜，居然在灶房的一个米缸下面发现用布包住的白色粉末。二人一看，脸色大变，就要上去抢，却被家丁按住。
，送到了县衙。经过检验，那白色粉末是一种慢性毒素。知县就问二人这药是哪里来的，要干什么用？二人一口咬定是毒耗子的。知县怒道：“毒耗子用这种慢性毒药吗？你们分明是毒人的。”他对着官差喊道：“来人呀！”把他们拉出去打二十杀威棒，邱婉儿吓得直筛糠，大喊饶命。他就说出了实情。原来邱婉儿原名叫小桃红，邱老汉原名张从林，二人也不是父女关系。小桃红是张从林的小妾，这一切是咋回事？还得从几年前的一起案子说起。张从林是一个财主，他有一个独子叫张混世，张混世人如其名。在当地欺男霸女，无恶不作。徽州的百姓对他是恨之入骨，可也只能默默忍受。当时李员外在徽州任职，也曾多次把他抓进大牢劳教。可张家朝中有人，每次都是被迫放人。后来，张混世看上了一个少妇，为了得到少妇，他不择手段，居然害死了少妇的丈夫，从而引起了公愤。全城的百姓都来到衙门喊冤，希望严惩凶手。李员外知道张家树大根深，根本动不了，但为了给死者伸冤，铲除恶霸，还百姓太平，他就直接进京面见皇帝。皇帝听了也是很震惊，就赐他一把尚方宝剑，把张混世斩首了。张从林老来丧子，就恨上了李员外，发誓一定要为儿子报仇。他要让李员外也尝尝失去儿子的痛苦。他的小妾小桃红年轻漂亮，而且会玩杂技。张从林就想出了一个办法，神不知鬼不觉地害死李正良。二人千里迢迢地来到开封府，他们在街头玩杂技，就是为了吸引李正良的注意。李正良对小桃红一见钟情，就要娶她为妻。虽然最终没有娶她为妻，也娶回家做妾了。这样，二人就可以天天在一起。小桃红就把提前准备好的药放在李正良的茶碗里，每天一点点，身体也不会有太大感觉，体内的毒素积累多了，最后就会引起心脏骤停而亡。因为是慢性毒药，仵作根本检验不出来。只要李正良一死，他们就可以安全离开了。他们没有想到，清虚居然给李正良吃下解毒丸。更没有想到的是，王云烟早已发现了二人的反常，小桃红都交代了，张从林也无法抵赖，就承认了。二人陷害李正良，没有害死，但也犯了大罪，被判处十年牢狱之灾。李正良回到家里，得知事情真相时，简直不敢相信。自从听了老道士的话，他一直认为是王云烟对他下的毒手。还派人盯着王云烟的一举一动，没想到要害他的人，居然是让他爱的死去活来的女人。更令他无法接受的是，邱婉儿居然是邱老汉的小妾，自己被他们骗得这么苦。李正良心情郁闷，就出外散心去了。三个月之后才回来，在外面的这三个月，他静下心来想了很多。一见钟情的爱情真的不可靠。他觉得自己最对不起的人就是王云烟。晚上，他来到王云烟的房里，拉起她的手说道：“娘子，对不起，让你受委屈了。”王云烟两眼含泪说道：“有你这句话，我就知足了。”二人紧紧拥抱在一起，终于做了名副其实的夫妻。今天的故事就到这里了。不知道您看完后有什么收获？欢迎在下方留言。离开前不要忘了订阅、按赞、分享，感谢您的观看，期待下个故事与您再次相遇。